Due strutture, una nel Ternano e una nel Perugino, su 13 controllate, hanno presentato dei rilievi di non conformità e per questo sono state segnalate dai nassi dei Carabinieri alla Regione dell'Umbria per le diffide. È il bilancio umbro dei controlli effettuati dal Comando Carabinieri per la tutela della salute al seguito del Tenente Colonnello Giuseppe Schienalunga su strutture pubbliche e private di salute mentale. I controlli fanno parte di una operazione portata avanti su scala nazionale dal NAS. Dal 15 luglio riprende la somministrazione delle prime dosi di vaccino Covid e sarà somministrata tra 59 e 30 anni, a circa 16.000 già prenotati a coloro che avevano chiesto di spostare la somministrazione. Entro fine settimana cominceranno a ricevere sms con prenotazione i 29.686 under 30 che avevano dato preadesione. Saranno vaccinati con Moderna insieme 16.836 ragazzi tra 12 e 19 anni che riceveranno Pfizer. 12, 59 anni anche riceveranno Pfizer con seconda dose a 28 giorni estendibile fino a 42 su richiesta del cittadino. 15 nuovi positivi al Covid in Umbria nell'ultimo giorno, stesso dato di quello precedente. Secondo quanto riporta il sito della regione, sono emersi dall'analisi di 1732 tamponi e 1938 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,4. Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti, mentre i guariti sono stati 12, il lieve risalita di attualmente positivi 626, 3 in più del giorno precedente, immutato il quadro degli ospedali con 9 ricoverati, uno dei quali in intensiva. Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Umbria l'avviso pubblico a Rework, la misura stanza 10 milioni di euro dedicati ai soggetti in cerca di una nuova occupazione e al reinserimento di chi ha perso il lavoro o di chi è a rischio di perderlo. I destinatari dell'avviso sono i disoccupati, ovvero i giovani che non lavorano e che non sono impegnati in corsi di formazione, percettori di raspi, chi ha chiuso attività e le persone in cerca di occupazione da più tempo, oltre ai lavoratori in cassa integrazione. Potranno aderire al bando e richiedere l'assegnazione del buono umbro per il lavoro esclusivamente tramite portare il lavoro per te accedendo con le credenziali speed secondo livello. Allora, una misura importante, 10 milioni di euro, la misura nella sua complessità ne prevederà fino a 20, almeno 20. Una misura che eh, vuole introdurre il buono umbro eh, sul lavoro che abbiamo istituzionalizzato nella revisione della legge regionale di Arpal, è una misura per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro, ma soprattutto l'elemento innovativo anche nei cosiddetti NIT, giovani che non sono attualmente inseriti né nei percorsi formativi né nel mondo del lavoro. Brunello Cucinelli archivia il primo semestre 2021, ricavi netti oltre 300 milioni di euro con una crescita rispetto al 30 giugno del 2019 del più 7,7% a cambi correnti. Si evidenzia un'ottima crescita in Asia, un importante incremento in Europa e in America, un contenuto calo in Italia. Il secondo trimestre del 2021 ha riportato vendite con una crescita del 13,8% rispetto al pari periodo del 2019. Il confronto del primo semestre 2021 con il primo semestre 2020 ha una rilevanza limitata. Il fatturato al 30 giugno 2020 era infatti stato fortemente condizionato dalla chiusura di diverse boutique nel mondo a causa della pandemia Covid. L'azienda ospedaliera di Perugia registra il record di donazione di latte materno con i 150 litri donati da una sola mamma da gennaio a maggio 2021 alla banca del latte umano donato Maria Serena Lungarotti dell'ospedale. La signora Caterina Viterbese, 37 anni, a gennaio scorso ha partorito il suo secondo genito cristiano di 24 settimane e 690 grammi di peso e in 5 mesi di ricovero del figlio ha voluto donare il latte eccedente, 150 litri alla banca del latte. Normalmente sono 15 litri donati in media da una donatrice. Dal 2013 ad oggi l'ospedale ha avuto 255 donatrici e raccolto 1.010 litri di latte. Gino Paoli non sarà presente alla serata finale di Umbria Jazz 2021, prevista per domenica 18 luglio all'Arena Santa Giuliana, Perugia, a causa di una indisposizione. Il programma della serata vede confermati tre set con Danilo Rea, Ivan Koff e il quintetto Astor Piazzolla. Le eventuali richieste di rimborso per Paoli potranno essere fatte, riferisce Umbria Jazz, attraverso i canali di acquisto del biglietto entro il 22 luglio, ricordando che non potrà essere richiesto in caso di utilizzo del biglietto accedendo al concerto. Al fine di consentire il corretto avvio della stagione calcistica 2021-2022 della Ciperugia e dando attuazione alle richieste formulate dagli organi di vigilanza, la Giunta Comunale di Perugia su proposta dell'assessorato allo sport ha approvato l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo Renato Cori. 
I lavori riguarderanno gli impianti elettrici e di videosorveglianza con specifico riferimento a sostituzione dei proiettori di illuminazione del rettangolo di gioco, intervento sui gruppi di continuità, interventi vari sugli impianti elettrici, ripristino della funzionalità e aggiornamento del sistema di videosorveglianza con la sostituzione delle telecamere analogiche con altre digitali e sostituzione delle schede di interfaccia di alcuni tornelli che regolano gli accessi all'impianto. Tali interventi saranno effettuati prima dell'inizio del prossimo campionato di calcio di Serie B in il programma il 21 di agosto.